，臣秦四远退隐四年，欺瞒圣上，私造火药，犯僭越及欺君之罪，论罪当诛。又因吾乃当朝右相，罪加一等，并株连九族。老师，陛下果然想借火药之事做文章啊！明日，就算我翻身碎骨，也要力劝陛下，绝不会让陛下动老师一根头发。不必了，陛下要敲打我，便如他的意。明日朝堂之上，我要你二人极尽所能，赋予贺云长对我的弹劾。只有这样，才有一线生机呀、啊！欺君之罪，株连九族，怎么？在秦相眼中，朕就如此黑白颠倒，是非不分吗？臣不敢。起来吧，谢陛下。你确实有欺君之嫌，但那临安军需火药仓库和三百门火炮，也是为我五朝江山社稷、千秋功业。依朕看。就罚俸三年，官降半级吧。臣谢陛下不杀之恩。朕罚了，你们都下去歇息吧。退朝，陛下，北征军事刻不容缓呐！万岁。在江宁从来没有见过，好厉害啊！林安每天都这么热闹吗？我们来的正是时候啊！今天刚好是临安城开市的第一天，你可以看到临安城最繁茂的样子。真好。那是什么树啊？哎，好像还能许愿呢。这位小姐笑靥如花，这位官人仪表堂堂。在这美好的日子里，不如画上一张，只需五个铜板，就能勾描心上人美丽的模样。怎么样？我给几位各画一张。这人还挺会说话的。行，那这样啊，呃，也甭五个了，我们给你十个铜板，你也甭给我们画，我们自己给自己画，行不行？也行。几位请坐。小陈没有心上人，也不太会画。你喜欢什么便画什么吧，试一试。来，嗯。我多想时刻紧随你的脚步，对你深情投入，默默贴心保护，爱是时间。最温暖的付出，给予一生的礼物。做你的小小丈夫，永远只会对你臣服，用最温柔的身份，努力换来爱的称呼。做你。小小丈夫，不图今生能名流金。哟，这位客官，您在说话方面可是有所失从啊！这笔下的娘子，真是惟妙惟肖，眉目传情，栩栩如生啊！就连这衣袂之间的线条，都如行云流水一般自然，画得好啊！再赏你十文。哎
，谢谢客官。这位老板说的不算，要本人亲自品鉴才作数、哎。我还没上色呢，我我看看，这什么呀？画的跟海捕公文似的，板着一张脸。你说也不能赖我呀。那谁让你老不乐呢？我让你乐，你也不乐呀。那发师也错了，发师也没乐吗？不，你不是冲那边吗？我没看着。就是画的。你别老说我，我，你画的我还不知道是什么鬼样子。我看看。我我我，我画的比你好多了，你自己看。画的肯定比你好吧？真没想到啊。你这几笔，把这么一个英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风的翩翩公子画得这么好，你说这么好的公子，这得是修了多少辈子的福分，才能跟他达成婚配？有些人啊，脸皮是真的厚呢。怎么样，我画工不错吧？比你画强多了，画的什么呀？确实不错，确实不错。不过，杨子。嗯、你说咱俩都画的这么好，没什么可比的。小张，哎，这是个什么？小陈，嗯，这是你的自画像吗？小姐，你看他。小陈，这该不会是你心中的郎君吧？哎、嗯，小姐，我都说了我不会画了，要不，咱们看看老耿的吧。小陈也够坏的。画什么呢？不是你们干嘛呢？来来来，看看嘛，画的是谁？你你们也没说要互相看呢。现在说要互相看啊！小姐想看看，我还没画完呢。哎呀呀，都是自家人。哎，这画像中的姑娘，我像是在哪儿见过。小姐，现在天气炎热，我去买些冰饮吧。对，我也见过。是不是？就是江宁那个。姑爷陪我一起去。哎哎。江宁，谁呀、啊，小姐？是江宁的谁呢？哎哎哎，行行行，别别，脸怎么红了？哎，让我们说中了，是不是那个？走了走了走了走了。哎哎，姑娘，姑娘，干什么呀？不知道啊，找我聊天。就这老先生，在这舍粥舍粮食呢。嗯，你认得他吗？不认识。哎，公子，哎，请留步。啊。这位老先生，您认识吗？这一位啊，一看您就不是本地人吧？这位可是我们临安赫赫有名的大人物，钱希文，德高望重。每逢年节，必上街救济穷苦的百姓。哦，多谢，多谢。原来他就是钱希文呢。你认得？哦，我原来看过他的文章，没有见过面。这钱希文是写言情画本的呀？当然不是了，您写的是国学社论。那你看得懂吗？看得懂啊！五朝但凡会认字的都看过他的文章。那叫一个这镇，镇镇什么来着？镇镇龙发聩。哎，对对对对对，就是他。你肯定看不懂。哎呀，我看得懂。啊，走走走，买书去。走走。娘子，娘子，别画了。你们回来了，你们去了这么久。哎，特意给你找的，西瓜酥烙，尝尝是不是那味儿。嗯，不错。但是没有之前你做的樱桃酥烙好吃。那下次给你做樱桃的。嗯。我研究了一下，现在呢时辰也不早了，咱们赶紧找个地儿歇脚。要是一会儿想出去玩呢，可以去什么清月山呀、惠湖啊，都是附近不错的景点。嗯，相公，嗯，一会儿你跟老耿出去走走吧，我约人了。就这么一会儿就认识新朋友了？我自小在临安城中长大，是临安城中的故交，多年来一直有书信往来，所以今天想去约他，好好聊一聊。早去早回。嗯，那我们先走了。嗯。
，走，小陈。姑爷，你要不放心的话，咱跟上去。谁不放心？谁不放心？我放心的很，老耿，我要告诉你，夫妻之间最重要的就是信任和空间。姑娘过来看一看，来，姑娘尝一尝，战马特饮，口感清爽，补充体力的，效果特别好。说好的空间和信任呢？这不是有空间的吗？老板，有没有新上的什么好书、啊？有，有，有，有，是新出的。怎么跟着买上书了？好，小陈付钱吧。哎，好，走吧。谢谢客官，慢走啊。来，几位姑娘，你们走，这边。小陈，这边请。客官几位，里边请啊。来，里边请。哎，客官，你慢走，慢走啊您。哎，您几位里边请。老耿，这楼市布行什么来头？楼家呢是临安城首屈一指的大部行，家主呢是楼书恒和楼静玲两位，与宋家关系密切。不过这几年楼老爷子已经涉足到了别的产业，部行呢由楼书恒来管理。小姐这次回来也想看看他们是如何经营。你怎么知道这么多？因为他们是原来的皇商啊，五朝给梁国的碎布都是他们家供着的，特别厉害。哦，对了。我记得小姐年幼的时候也住过楼家，哦，她要见你的那位故人，一定是罗书恒。不能吧？哎，姑爷，你看，他们家有停车位，走，不会是小姐教他们的吧？走走走。像我们苏氏不行了，你看，商品分区摆放，这是高价区，那是低价区，还没有柜台，还有成衣架，那边也有。老耿，嗯，你们小姐这招吃里扒外，玩的挺溜啊，啊？在我们这儿买衣服的都是姑娘，我没说清楚啊。一个长得挺白净的姑娘，白的是吧？看看啊，她白了。哎，你再看看这位，白不白？不是你是不是听不懂人话呀？我真问你事儿呢，就一女的穿一身儿对，刚才在二楼走过，长得倍儿白，手里拿本书，你不知道是？哎，你早说不拿本书那个吗？啊，我知道，这不刚说了吗？让我给挑几件衣服，赶紧送上去。送哪儿去？睡衣间。苏檀儿，和我们掌柜的。
，苏檀儿。相公，你怎么来了？把我支开，就为了上这儿来？他还在里头呢吗？嗯。说怎么让我来临安呢？找这位顾娇来了。嗯。把衣服都换了。这也是他给你挑的吧？嗯，行，行，行，老了，出来！相公，你干什么呀？你想想，相公，你要出来什么？你甭管，我数三个数，你不出来，我他妈就崩了你！三、二、一。今天确实是我不对，但是你也没告诉我呀，我哪知道那掌柜的是个女的呀？脑子里成天想着些什么东西？我与姐姐多年未见，本来可以好好长谈，全被你搅和了，人家生意也全被你搅和了。是是是，千错万错都是我一个人的错。那我不是担心你吗？这叫关心则乱。关心什么呀？都告诉你了，见一个顾娇吗？我也不知道是谁呀、啊。你又不，你就是宁怡宁公子，经常听唐儿提起你。哎呀，今天真是非常的对不起，确实是,是个误会。我也没想到我那火铳会走火，还不小心伤着您的客人，给其他顾客全吓跑了。这样吧，今天多少损失，我一人包了。那倒不用了，你这样做也是为了唐儿好，我还挺高兴的。不过我可告诉你啊，我就唐儿这一个妹妹，如果你敢对她不好，我可是要连本带利找你讨债的。那你可瞎操心了，我跟我家娘子，那千好万，千好万好，我哪能犯那错误去？唐儿，你许久没有来临安了，不如这样，到我家去坐坐，咱们俩叙叙旧。好啊，那我去备车马，有老姐姐了。娘子，我不是都跟你承认错误了吗？再者说了，你不是也把那个花停车位的法子交给他了吗？给他们布行也增色不少啊。功过相抵，这次你就饶了我吧。什么功过相抵啊？那是人家姐姐自己想出来的。不可能，停车位他啊，那就算是他想的停车位，诚意展示。分区售卖也是他讲的，明礼恒，我告诉你，我跟姐姐虽然有书信往来，谈的都是闺中私话，从来不打探彼此生意。你以为就你聪明啊？难道他也是？车已经备好了，我们走吧。好啊。这次你们能来，我真的太高兴了。我也是啊，舒婉姐姐。在这个地方，居然还有如此先进的思想，难不成？哎，娄小姐，听闻娄家乃是临安城当中的皇商啊。那想必富可敌国呀，有这么多钱
，院子一定也不小吧？那么大的院子，那么厚的墙体，你家 WiFi 密码是多少？林公子，您说 w 什么码？没关系 ，WiFi 密码不知道，二维码你总该知道了吧？二维码是你扫我还是我扫你啊？嗯，啊，林公子，我家确实有码，但是您刚才说的这两种码，叔我还真没有听说过。<笑>我也没听过。不放，只是西域的两种奇珍野兽罢了。探儿。早就听你说过，宁公子博学多才，见多识广。今日一见，果然名不虚传。哪里哪里，姐姐过奖了。哎，我锁机哪儿去了？林立恒，一整天奇奇怪怪，行为诡异，你要干什么？鸡？什么鸡呀、啊？宁公子想吃鸡，我可以安排下人准备。唐二，你们想喝鸡汤，还是想让他们做只烧鸡？舒安姐姐不必客气了，我是不用鸡汤了。我家相公是要补一补了。我想知鱼儿在你的荷塘，只为和你守候那皎白月光。荷塘呀荷塘，你慢慢慢长哟。不听歌是吧？你给我换一个。今年过年。不收礼呀，不收礼呀，不收礼，不收礼呀，不收礼，收礼只收。广告也不看啊。宫廷玉液酒，我知道你想说什么，我知道你想说什么，你是不是想说一百八一杯？别忍着，快说。不说，看你能忍到什么时候？一百八一杯，这酒怎么样啊？听我给你吹，瞧我这张嘴呀，一杯你开胃，我喊了一声美，二杯你肾不亏，哈哈，还是美，三杯两杯下了肚，保证你的小脸啊，粉嘟噜的。你好舒安姐姐，就是这里吧？嗯。姐姐，我们走吧。好。和舒婉一起织布，开一个最大的布行，好不好？那有多大？大到让全五朝都能穿上我们做的衣服。那我们拉钩吧，好。
回到江宁之后，我就下定决心，要做跟你一样的女子。纵使所有人都反对我，我也要把布行的生意做好。看什么？哎呀，姑爷，你吓死我了！你走路怎么没声啊？是我走路没声，还是你充耳不闻呢？交代吧，那画像画的是谁呀、啊？没谁，不至于吧？跟我，你还不好意思说？你也挺大人了，有个心上人很正常。不说啊。那我可猜了啊！日夜和你厮混在一起的小禅，他那大板露骨才不行。那小娟，嗯，小杏儿，嗯，小春，小夏，小雏菊，嗯。小梅兰，嗯，小丽，嗯，小沈阳，嗯嗯，小，谁，谁，谁呀、啊？这都是应该都不是，那是谁呢？咱苏府的丫鬟就这几个呀。哎呀，没想到啊，老耿，你竟然是这种人啊！牛婶。姑爷，你过分了啊！是不是？肯定不是。哎呀，姑爷，你就别猜了，不是咱们苏府的人，猜不着。不是府上，你平时去哪？哎哎啊啊啊！新门一馆，杨妈妈。啊，现在就是一个小小的护院，配不上了人家。等我以后有钱了，我再去娶她，保守秘密。你也真是，早告诉我不就完了吗？我还真能跟你往外边说去啊。怕？放心吧，啊，给你保守这个秘密。谢谢姑爷。哎，小禅，给你讲个好玩的事儿啊。哎哎，姑爷，老耿啊，姑爷。然后更有喜欢的人了。怎么样？怎么样？姑爷，怎么样？别别别，你你你打你！老耿，别这么抠，大家都是自己。你给我看一眼，哎，看看看看，好好商量好商量，看看看看行不行？行行，哎，真抠，你给我看看，看看看看行不行？行行哎，真抠，你给我看看，看看看看行不行？你怎么会？我我我哪里找你了我？真是的，你真好！我抓住你了，给我看看，看看。堂儿妹妹来临安城也不提前告知一声，一会儿定要自罚三杯才是。哥，你怎么来了？老公子。哎，叫什么公子啊？你我自幼可是一起长大的，我更喜欢你叫我舒恒哥哥。这阔别多年，出落的可是越发的标致动人了。此次来临安城就在我楼家住下，你放心，我定会放弃手中所有的事儿，好好陪你逛一逛这临安城。哥，唐儿此次与夫君同行，已经安排好住处了，住在我们家，不太合适吧？我跟唐儿妹妹说话，哪有你插嘴的份儿？你还站在这儿干嘛呀？还不赶紧滚回布华看店去，少在我面前碍眼。况且，台儿妹妹此次来临安城，你也不提前告知我一声，好让我提前做好准备啊！不知道的以为我楼家待客不周呢。台儿妹妹，我已经在你最喜欢的酒楼布下了宴席，你我阔别多年了，今天定要促膝长谈，多喝几杯才是。楼公子，楼公子，我今日刚到临安，真的。那就更要多喝几杯，好好放松一下。你们不也要跟我客气？真的不行。你叫楼书恒吧。
，把你的脏手放开，我就数三个数。小二妹妹，这就是你招的赘婿吧？未免也太缺乏管教了。好，那我今天好好管教管教你。一，你知不知道我是谁？二，整个临安城都是我们家的。三，你信不信我找人打断这个？说，我听着呢，打断我的什么？姑爷，发生什么事了？没事儿，教训一条疯狗。林公子，您大人有大量啊，看在我和唐人的情分上，高抬贵手。我刚才若没有高抬贵手，你兄长已经是一具尸首。孩儿，咱们走。哥，没事吧？哥，哥，哥。你别生气了，哥，你没事。你看着我。今日你本该在店铺好好看顾生意，结果你不但私自外出，还将这等破财带到家中撒野。你以后就好好在家待着，不好，毋庸替挂吗？哥，哥，我知道错了。知道错。明日，你将苏檀儿给我单独约到东篱酒楼来。哥，檀儿已经嫁作人妇，你这样做不好吧？叫你去，你去，哪儿那么多废物？看来这美食美酒，真能让人忘记烦恼啊！古韵都是诗啊！你看，西川的麻辣白腐，九江的七菜烩，辽东的清蒸惠子蟹，连色木人的乳骨汤都有，不吃可惜了。临安啊，六川通衢是商贸重镇，又有天下粮仓的美名，这些啊，只是九牛一毛而已。这个麻辣肥牛才是真正的临安特色。我小的时候试试起来，来，相公尝一尝。嗯，还挺嫩。这个牛肉只有临安才有，可惜带不回江宁。依我看，不如把厨具开到临安来，我们一边开店一边游玩，岂不美哉？我看你开店是假，想玩倒是真的。不过相公，我觉得这个法子倒是不错。竹记饭庄这么有特色，临安人又兼容并包，我觉得肯定会很受喜爱的。至于布行，还是算了吧。你那个闺蜜楼书婉呀，天资聪颖，咱要开布行，还真不一定开得过她。当然了，就算咱们开得过她，反倒抢了人家生意，也不太合适。咱就踏踏实实的卖皮蛋就挺好。几位客官，这是有人特地让小的端上来送你们这桌的，慢用啊。是谁呢？不会是楼姑娘吧？哎，下来！下来了，下来了，我们这就下来了。我一猜就是你们几个，别来无恙。你们怎么来了？听跟大侠介绍临安如何如何好，所以我们过来看一看。名曰游览，实则考察商机视野。嗯。相公，你把我们带到太平巷干什么？别急呀、啊，一会儿到了你就知道了。娘子。
，娘子，台阶。这个宅子，怎么样，娘子，喜欢这儿吗？你何时租下的这间宅院？什么叫租啊？这间小院儿是我给你买下来的，以后要想来临安呢，就住在这儿。现在呢，你是他的女主人。太感人了！我立志，我也要为夫人买这么大的院子。那岂不是惯坏了夫人？要买，就得买更大的嘛。行了，你们几个也别看了，这个院子很大，有很多房间，你们呢，一人挑一间。哎，哎，我得住住二楼。哎，冯兄，冯兄，哎，孙东武。哎，小禅、老耿，你们也去啊。小姐，小姐的行李，我拿着。去啊！谢谢朱爷。那个，娘子，你呢？今天晚上早点睡。我想跟我这几个兄弟喝一点小酒。不要喝太多哦。你放心，我哪回喝的多？烧水啊时候到，出发。是。走走走走走。来呀，来呀，来呀，再来一个，还能喝吗？能。来来来来来，别硬挺着，别挺着，不可能。来来，小陈，小陈，小陈，来来，酒杯端起来一起。来来来来来，三，二，喝啊。嗯。我要睡觉了，弟兄，啊，我这辈子最大的心愿，就是想做点小生意。我不求荣华富贵，我就求一个丰衣足食。这个，放一百个心。关于咱们的未来，我已经做了一个非常周密的计划。真的，宁兄是知道我们要来啊？那么废话吗？啊，耿，嗯，拿出来给咱们看看。嗯。这张图就是临安城的地图。嗯，众所周知，临安城是咱们五朝最重要的商业重镇。那么拿下临安的市场，就等于拿下了半个全国的市场。所以宁某决定，咱们第一战就打在这个南城门。磨蹭什么呢？赶紧的！急什么？你东我西，正合我意。如果
，咱们顺利的吃掉了南城门。那么，西街、东街两条主干道的四个路口，就是咱们的重中之重。